ハートメンタルケアの田中と申します、えー、現在では非常に多くの精神疾患を持った方が、えー、当施設にもたくさんおいでになります精神疾患のケアという治療という意味でにおいては精神科、心療内科での薬物療法、そしてあとはカウンセリングですとか、まあ、催眠療法ですとかの心理療法ですね、心理療法をというアプローチの仕方があります。心療内科、精神科での治療というのは、基本的には薬物療法といって、お薬を処方されて、お薬を飲んで治療しましょうという療法ですね。お薬を飲むことによってその症状をコントロールしていこうという方法です、えー、こちらはですねあのお薬を飲むことによって比較的、まあ、体にお薬が、ね、こう合っていれば短期間のうちに例えばうつなのであれば気分の沈み込み、えー、落ち込みだとか不安感だとかそういったものを改善して生活しやすい状況を作ることができますえー、ただ、まあ、デメリットとして言えるのがその根本的な療法ではない対症療法ということなので基本的にはそのお薬を飲んでいなければいけないと、えー、調子が良くなってきてもすぐにそれをやめるということがなかなか難しいということになります、えー、お薬を減薬したり弾薬したりするとまた症状がぶり返してしまうというケースがかなり多いようですそれに対して私どものハートメンタルケアで行っているものは、まあ、心理療法という部類に入りますカウンセリングだったり催眠心理療法という療法を行っておりますこちらの療法はお薬を使わない療法ですお薬で症状をコントロールするということではなくて物事の感じ方や捉え方、まあ、受け取り方であるとかそういったものをプラス方向に変えていくことによって、まあ、ネガティブな受け取り方をしなければ人間というのは比較的やっぱりストレスを、ね、感じにくい状態になりますのでストレスを感じてしまうということは、まあ、心に精神にダメージを受けてしまうということなのでできるだけそういう状態ではないようにメンタルを変えていくという療法がこういう心理療法にあたるわけです。まあ、心理療法といってもねいろいろな種類がまあ,あるんですけれどもここで行っているハートメンタルケアで行っている心理療法というのは主にカウンセリングと催眠心理療法というものです。人間の意識というのは頭でこう考えている意識と頭ではこうコントロールができない意識というのがありまして頭でコントロールできているところの意識を健在意識と言いますこれは意識全体の中でいうと 10% 程度ぐらいしかありません残りの 90% というのが潜在意識、まあ、無意識とも言いますし潜在意識とも言いますこれがまあ 90% を占めているわけなんですねでえー、ここの部分があまりいい状態でない方はどうしても、ね、頭で考える意識で、ね、プラス思考でいこうとか前向きでいようと思ってもなかなかあーその 10% の意識でそれを 90% のネガティブな意識の部分をコントロールすることができないわけですね、えー、なのでやはりその根本となる 90% の領域を占めている潜在意識というところをまあ、いい状態に変えていくことができないとなかなかこう根本的な、えー、根本的にいい状態というのを作ることが難しいのではないかと考えています、えー、そこを変えるために、まあ、もちろんその心理療法を1回2回やったからといってねすぐ全部変えられるわけではないんですけれどもある程度のやっぱり期間はかかってきますが、えー、ここを変える変えていくことによって非常に変わってしまえばねそう簡単に元に戻るということはなくなってきますもちろん絶対に戻らないということではないですけれどもかなりの確率とおこを低く抑えることができるということが言えると思います、えー、こういったようにまあ、薬物療法にももちろんメリットデメリットがあるように心理療法にもねやはり同じようにメリットデメリットがありますできればね薬物療法のメリットと心理療法のメリットを
こう掛け合わせてできるだけクライアントさんは早くね、えー、苦しい状態を作らずにできるだけ生活しやすい状態をでありながらメンタルを根本的に良くしていくという方法を取るのが、まあ、一番ベストなのではないかなと私は考えています。えー、都市説で行っている心理療法をまずはねどういったものなのかという説明を受けてみたいとか、まあ、何か心理療法催眠療法に対する質問がしてみたいとかあそういったことが含めてね1時間無料相談というのをやってます、えー、私のこの状態が催眠療法カウンセリングによって改善していくものなのかどうなのかを知りたいという方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。1時間初回ですけれども1時間無料相談っていうのをやってますこの両方に関する情報を説明すると同時に今のクライアントさんの状態がどういう状態なのかというのをお聞かせいただいて総合的に考えてこう心理療法によってその状態をいい状態に持っていくことができるかどうかというのを判断をさせていただきたいと思いますそれを聞いた聞いていただいた上でですねこのケアを始めるかどうかというのをお決めいただくのが一番いいのかなというふうには思っております。はい、ということで、まあ、心理療法というのはねあの非常にこう根本的に物事の捉え方感じ方考え方を変えていくことができる療法ということなのでかなり大きなメリットがあるのではないかなというふうには思います。まあ、もちろんねそのあ先ほども申し上げたように1回2回で全てを変えられるわけではない、えー、あるいはその健康保険がねちょっと使えないので実費負担になってしまうというようなデメリットももちろんあるんですけれども、えー、全体として考えるとメリットの方が大きいのかなというふうには私は個人的には思います、えー、まずそこら辺はね、あのー、皆さん感じ方は違,いと違うと思いますのでお話を聞いてみて判断していただければなというふうに思います。無料相談を行っておりますので、概要欄にも申し込み予約、まあ、予約していただいて受けていただくということになりますので、できるだけこう待ち時間をなくするために予約制にしております。そういったことでご希望の方は一度予約を入れていただいて無料相談を受けていただいて、それを聞いていただいた上で検討すると。いうことをしてみていただければなというふうに思いますはいそれでは失礼します